Тесеев в середине 19 века. Он был сделан компанией Меллер. Сейф хранил кредитные договора, ценные документы, все, что было необходимо управляющему его деятельности. То есть фактически он был Скрыть очень... его было практически невозможно. Смотрите, три замка и мощная, конечно, дверь. Этот старинный сейф весит несколько тонн. В здании банка он стоит уже больше века и, кстати, используется сотрудниками до сих пор для хранения документов. А здесь воссоздали рабочую обстановку кабинета управляющего конца 19 века. Именно в то время в Российской империи появился государственный банк. Затем стали открываться его отделения в регионах. Владимирское было в числе первых. Правда, собственное здание в городе банк открыл только в начале века 20-го. В нем было четыре финансовых отдела и всего 12 сотрудников. Первым управляющим стал Николай Стокосимов. В то время это должность считалась одной из наиболее престижных в стране. В этом отделении получили еще квартиры, управляющий, контролер и главный бухгалтер. Они же жили своими семьями. На первом этаже здания находились четыре спальни, гостиная, комната для платья, комната для прислуги и кухни. На втором этаже находилось помещение для кредита, находился кабинет управляющего. Как раз вот в нем мы и находимся. Отдельного музея в здании Банка России на Большой Московской пока нет. Сотрудники отделения рассказывают, что история здесь практически повсюду. В этом зале, к примеру, собраны все интересные факты о жизни Госбанка. Такое клятвенное обещание о верности престолу и неразглашении банковских тайн, к примеру, подписывали управляющие банка до революции. А это истории и портреты людей, которые в разные периоды работали или кредитовались в банке. Среди них знаменитые фамилии – огородники Муравкины, короли Хрусталя Мальцовы. Раскрыть секреты банковского дела и поучаствовать, познавать конкурсах от студентов-волонтеров. В день открытых дверей могли все желающие. Банк России раньше был закрытой организацией, и дни открытых дверей не проводились в Банке России. Сейчас Банк России такие дни делает традиционными, и в этом году проводится день открытых дверей в третий раз. Безусловно, финансовое образование сегодня является одним из наиболее интересных и престижных, так как банковская сфера сегодня все больше и больше открывается современному человеку, поэтому мы очень рады нашему сотрудничеству с Центральным банком. Как работают аппараты для пересчета монет и купюр, гостям демонстрировали в соседнем здании Центробанка, что в почтовом переулке. Для гостей подготовили выставку редких купюр и монет, которым более века, и современные деньги. А еще эксперты показали, чем пользуются, чтобы определить подлинность купюр. И нет такого, что на один признак посмотрели и тут же определили. На банкноте много степеней защиты, и желательно смотреть, ну, с каждой группы защитных признаков смотреть. Сегодня у меня есть уникальная возможность пройти по коридорам Святая Святых Банка, мимо кабинетов, где работают сотрудники. В обычное время здесь не может пройти ни один человек. Ну и, как вы видите, в кабинетах также вход по пропускам. Эту экспозицию посвятили истории инфляции. Она рассказала о том, как и почему в России росли цены на товары и как с этим боролись. Всего день открытых дверей посетили более 300 человек. Они записывались на экскурсии заранее. В другой раз двери банка для всех желающих обещают открыть в следующем году. Маргарита Махрова, Егор Хрыбко, Шестой канал.